я Стас Давыдов. Сегодня годовщина нападения на Перл Харбор. И по этому поводу присланное смеглесер видео о японках и танках. Да-да, это первое а... а... анимационный фильм из Японии, который попал в This is Хорошо. Такой двоякий момент. Знаешь, это как когда на тебя насрала птица. Вроде бы и к деньгам, а все равно обидно. Вообще, у японской анимации есть одно хорошее, короткое название. А... А, впрочем, не важно. Потому что в This is Хорошо нет мата и того самого слова на А. Давайте к сути, когда эти камикадзи хипеть начинают. Японские школьницы едут на советских танках с какими-то странными серпами на башнях. Знаете, это все так эксцентрично, что я даже опустился до того, чтобы прочитать на Википедии сюжет этого анимационного сериала. Так вот, это совсем не странный серп. Это рейс-шина с двухпалочной головкой, столярный угольник и циркуль. Плюс это не японские школьницы, а ученицы некой российской академии, которые участвуют в таком обычном для всего мира женском виде спорта, как танковая бойня. Ничего необычного. Кто-то играет в гандбол, кто-то в керлинг, а кто-то на настоящих танках месяца. Хотите больше? Смотрите сами. Мне стыдно это показывать. А в комментах всем пофиг на то, что это японский мультик, в котором русские школьницы-танкистки, распевая Катюшу с акцентом, едут по снегам убивать других школьниц. Всех, понимаете ли, смутило, что танки с одинаковой скоростью едут. Сдается мне, что активные пользователи интернета больше времени проводят за онлайн-танчиками, а не за уроками. И хотя тут нет ничего хорошего, но чтобы вы поняли, что закончился обзор первого видео, мне придется сказать... И это хорошо! Второе видео прислал Блейс! И сейчас у вас у всех появится новогоднее настроение. Ну как, не появилось? Ну и правильно, нефиг. До Нового года еще месяц. Что? У вас до сих пор не появилось новогоднее настроение? Ну, знаете, вы в меньшинстве, потому что у меня и у всех моих друзей появилось. Правда, друзья? Друзья? А, вы, наверное, все ушли покупать мне подарки. Я знаю, почему у вас нет новогоднего настроения. В этом видео не хватает бубенцов. Ну вот, другое дело, бубенцы все делают новогодним. Ну это, судя по звуку мотора, ему в карбюратор снегурку засосало. Да, если вы не заметили, то за рулем азиат. Странно, что он лажает. Наверное, его фанат Цоя покусал. И это хорошо. Третье видео сейчас просто взрывает рунет. Грустно только то, что Десис Хорошо уже чуть ли не специализируется на шедеврах Елены Малышевой. В общем, передача здоровья, сюжета мужских, пардон, яйцах. Сперматозоиды производятся в яичках, а яички лежат в мошонке. Мошонка в утке, а утка в зайце. Узнавательно. Ну вот и все, вот сказал бы это, все бы похлопали и он бы ушел. Но нет, надо было ему зачем-то продолжить. И вот что, споют яички. Сами знаете откуда. Жизневые парные, словно близнецы. О мой скотч, это поющие яйца. Это даже не фрик-шоу, это позорище. Кажется, у первого канала уже умерли последние постоянные зрители. Вот они и предаются по стыдной садомии, чтобы привлечь внимание интернета. Я вообще не понимаю, почему РПЦ закрывает глаза на то, что происходит на первом канале. Два крыла да с птичками. Птичка в небо вжиг. Если ты с яичками, значит ты мужик. Вы понимаете? В интернете они цензуру вводят, а по телеку машинку косплеят. Что дальше? Малышева будет своими вагинальными пуками Гангдам Стайл наигрывать? Или Эрнст говна поест? Гладкие, ровные, я и даже он. Мы 
Стоим скромно мы весь тестостерон. Пока я это смотрел, я чуть не расплакался. И не от того, что у меня друзей нет. Вы видели ужасы вселенскую тоску в глазах этих людей? Мы парные, словно близнецы. Блин, как же мне их жалко. Чем нужно пригрозить людям, чтобы они делали такое перед камерами? Короче, так, ребята. Либо вы завтра играете яички, либо остаетесь без них. Выбор ваш. При деньгах или без яиц. Если ты с яичками, значит ты мужик. А в начале выпуска я говорил, что японцы чем-то неадекватным занимаются. И это хорошо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда, до вторника. Я обожаю интернет! Я уеду на паровозе отсюда. Правда, друзья? Друзья? Я забыл, что дальше. Привет, я Стас Давыдов. 